宝贝们，喜欢我今天这个妆吗？今天我要录这个妆，来一个 Get Ready With Me。当然，你要回答你们一些问题，其中一个最常被问到的问题就是，我为什么不找一个白人老公？为什么在美国长大，以前都没有过认真的白人男朋友？所以今天呢，我也给大家一一来回答这些问题，并且画一个我脸上这个妆。我这个人不能注意力不能集中，如果我化妆的时候呢，可能就老在那说话，可能就有一些东西忘记告诉你们，所以大家不要介意。那如果你想看我这个妆，想知道为什么我后来就完全不约会白人男生的话，那就接着看吧。好，大家好，欢迎回来。今天的主题是 Get ready with me before our big Mexican dinner。今天晚上我们会去一家很有名的墨西哥的餐厅吃饭，然后呢，我们顺便聊一聊啊，我为什么不交往白人男生这个问题。我首先先用这个妆前乳是 Cover FX 的 Anti Aging Primer， 抗衰老的吧。你们以前好多人都问我这个问题，说我为什么在美国待这么多年，感觉我很西化，为什么我没有找一个白人老公啊，没有白人男朋友啊？当然我现在结婚了，什么人都不再约会了。但是我跟你讲，我还有过不少男朋友的，我所有的男朋友当中，就是认真的男朋友，没有一个是白人，没有一个是老外吧？嗯，我觉得白人说起来好像不是很政治正确。呃，我在里说的意思呢，并不是说我定义白人或者怎么样，我这里的意思完全就是说、呃、外国人。但是呢，这个外国人的定义又很又很模糊，是讲国籍还是讲种族呢？所以我就很片面的说一下。粉底今天用 Estee Lauder Double Wear DW 的，就是我单身的时候，我是不约会白人男生的，我不找老外的，是跟中国男生约会。但是呢，我想阐述我的观点，我并不是说。我觉得跨种族的婚姻不好，我非常支持跨种族的婚姻，我也非常支持跨种族的这种恋爱。我觉得找一个这样的男朋友去了解一下别人的文化，我觉得是一件很好的事儿。我大学的时候呢，也有约会过白人男生，就是出去吃个饭那种，没有形成男朋友的。嗯，怎么讲呢？我自己觉得，我是如果考虑结婚对象的话，我不会考虑外国人，我只会考虑中国人。当然，这个是一个非常个人的选择。我觉得结婚对象选谁都没有错，选外星人都是你的自由，这个别人都不能说什么。如果你有一个外国朋友，嗯，我说外国男朋友不适合我，不代表不适合你。可能你跟你外国的朋友特别的好，你你跟你白人老公特别的好，那我非常为你高兴。但是，对于我来讲，呃，还真的是不太合适。有几个原因，我在抖音上发了一个比较短的，讲了一下，是因为抖音上超多人问我，因为不是在抖音上交易。女的说：“你英语怎么这么好？为什么不找一个外国人？”我说：“我英语都已经这么好了，为什么要找一个外国人？还用他来教我英语吗？”其实好像很多外国的男生都比较喜欢中国女孩啊。纽约最 interracially married 这种这种 interracially married 两个跨种族最多的这种婚姻，就是亚洲的女生和白人男生，这种是最多的组合。嗯，我也看到很多人结了婚以后非常的幸福，非常的好。每个人的情况都不同，所以我只能讲我自己的这个看法和经历。所以我也希望不要有杠精来说哦，呃，我不同意你的讲法，怎么样怎么样。当然，这个只是我自己的经历，而且全天下的白人和中国人不是都一样，对不对？什么样的都有。而且我说白人，其实不是说肤色啊，我主要说的是其他，因为我这个人，我尽量做到对于肤色是。呃、uh, ，blind 就是尽量不要去看肤色，看的是肤色底下的那个人，对吧？你们不要管我这个头啊，我是正在做我那个卷发，用这种电卷卷。我哪天再教你们具体的做法。我呢，不约会白人男生，主要是有几个原因。第一是，我觉得我。因为我的中文非常好，然后我从小接受的是双语和双文化的教育，讲中文这一点对我来说非常重要。其实，如果交往白人男生的话，会中文的很少，啊，当然也有很多老外中文非常好，但是毕竟是少数。而且呢，就是会的话，我觉得，嗯，达不到特别精的地步吧。我老公是中国人，他在英国长大，他父母都是北京人，那，呃，我老公有些东西他都不是很懂，就是他中文没我的好。我现在用的散粉啊，散粉是 Kat Von D Locket， 强力推荐，持妆能力非常强。所以我觉得这个东西吧，要看你说哦，我的男朋友是老外，中文很好啊，那恭喜你。但是大部分的还是讲中文的会比较少一点。如果你刚好碰到一个中文特别好的，那恭喜你啦，是很开心的一件事对吧？眉毛用这个 EX 日本这个啊
，但是我遇到的在美国的白人当中讲中文的水平就非常少。我觉得如果他不讲中文的话，我们当然交流完全没有问题。但是我觉得 there's a part of me he can never touch， 就是我是。有一部分我的灵魂它是接触不到的，这个我不知道你们懂不懂，就是看一些，嗯，很中国的东西，就是有的时候它是 get 不到的，有的可能得变成特别中国通的人才能 get 到，所以这就是为什么我觉得好像就会对我来讲啊比较困难一点，我不愿意再去教这个人什么的，就就很麻烦，所以比如像中国历史啊一些历史上的东西啊就。这个如果让他们懂了，什么汉武帝啊，什么唐高宗啊，还有就讲夏商周这些这些朝代的东西，就就太难了。你要给他讲，对吧？所以有的时候我是很愿意，呃，哪怕近现代史也有很多人是不知道的，像土军阀混战的时代啊什么的，就很费劲。所以我还是希望啊、呃，这个人本来就懂了，我不用再跟他去讲这些，就会比较好。这个是一个非常大的原因，因为我有时候也喜欢看一些中文的电视啊什么的。如果这个人看不懂的话，其实觉得是小事，在我的生活中还是我觉得还是比较大的事儿。这是其一，所以这一下子就把一大群的这个白人男生锁在外面了，因为毕竟讲中文、精通中文的是少数嘛。然后呢，还有第二个原因就是我的饮食习惯。呃，我虽然在纽约长大，其实你们很多人说，呃，你在纽约长大，为什么这么喜欢吃中餐？我大部分的时间必须要吃中餐，嗯、呃，其实也不一定是中餐，那必须是亚洲的餐。那、呃、有人说你为什么会这样？嗯、呃，其实纽约遍地都是中餐，好吗？就美国遍地都是中餐，哪怕小城市都遍地是中餐。你在纽约，什么肉夹馍、大盘鸡、火锅、羊肉串、煎饼果子、锅巴菜，没有你找不到的。我还记得当年有个电视叫《欢乐颂》，你看到了吗？那个假装纽约来的安迪说：“我在纽约长大，我对中文不是很懂。”我就想，啊，这个写这个剧本的人一定不是在纽约长大的，纽约遍地都是中餐，只可能是说你在北京找不到的，你在纽约能够找到，因为。北京，比如说它是比较北方的这个饮食习惯嘛，然后但是在纽约的话，它就南方、北方，什么四川、福建全都有。唉，所以呢，这个是我要说的，就是饮食习惯，我必须经常是吃中餐。我知道很多人也跟我说，哦，我的老外男友就是很喜欢吃中餐，是是是，我也认识不少喜欢吃中餐的老外。但是对于他们来讲呢，偶尔吃一次是很喜欢，就像我也很喜欢吃印度菜。但是你让我天天吃的话，我就会觉得很痛苦。嗯，可能对于他们来讲也是这种情况，我不太清楚啊。反正我觉得我喜欢吃，但是绝对不能天天吃，顿顿吃。对于他们也是一样，哪怕你让我天天吃顿顿吃日本菜，我都受不了。你们知道吗？我自己的四姨，就是我妈妈的妹妹，她的老公是美国的一个犹太人。他非常非常的有钱，他的爸爸原来是纽约几大犹太的地产开发商之一，呃，在布鲁克林的那个布鲁克林博物馆，就是我四姨父他家里捐给美国政府的，所以他们真的是那种 old money American， 就是美国那种叫 old money 蓝血的老钱的那种家庭。我四姨跟他结婚差不多。二十多年了吧，其实他们感情还 OK 吧，但是他经常跟我说，如果再给他一次机会，他打死都不会嫁给老外，不管这个人多有钱。我他说，其中对他来讲最难受的一件事就是饮食，因为吃不到一起去非常痛苦。她老公也会吃中餐，就是偶尔你让他吃一顿可以，但是你每天让他吃的话，他就会疯掉。所以有的时候他家有厨师嘛，他们都是给他做宫保鸡丁啊什么的，然后给他老公做一个汉堡搁在那儿，他自己吃一个三明治拿在那儿，而且很很有意思。然后你就会觉得哇，这么多好吃的东西，他为什么要吃三明治呢？然后就而且他不吃火锅，他觉得 it's weird to cook your own food， 他觉得做就在餐桌上做你就是自己做自己的吃就很奇怪。而我我们当然都非常喜欢吃火锅，所以每次吃火锅的时候他都不吃。当然也有非常爱火锅的。老外吧，我只是说，就是概率来讲吧，可能中国人不爱吃火锅的毕竟是少数，那老外不吃火锅的可能呢就占多数一点，这个是我觉得是这样啊，你们也可以告诉我是不是这样。但是总而言之呢，我觉得两个人在一起生活，如果真的结为夫妻的话，这个吃到一起去还是蛮重要的，至少对于我来说，因为我是个非常爱吃的人。我不知道你们有没有这个想法，尤其呢，我还爱吃就是什么。呃，鸭脖啊，鸭舌呀、啊，什么啊、呃？像我吃火锅的时候，我会非常喜欢吃什么鸭肠啊，什么这些东西。老爱听了，他会觉得我很恶心。他听了之后说 ，What the fuck？ 你怎么能吃那个 duck intestines？ 吃那个
鸭的肠，太恶心了吧！这对我来说，放在四川火锅里超好吃。那我老公就会跟我很愉快的分享这些吃的东西。那换做一个老外的话，可能就会非常的困难。当然，如果你遇到了一个老外男朋友，也跟你一起吃这些东西的话，那你很幸运啊，非常的好啊。所以我觉得饮食习惯也是一个我不愿意找白人男朋友非常重要的一一个原因吧。然后还有第三个原因呢，就是，哎呀，我觉得文化观念意识上还是很不一样的。你比如说，在国外结婚这件事情的话，是一般是女方家长出钱的，就是老外结婚，就是西方啊，至少美国就是应该女方出钱，女方的爸爸出钱，因为他们认为。因为他们女生一般都不工作嘛，他们就觉得结婚之前是爸爸在养，结婚之后就是老公在养，所以就把你给这样这样嫁出去了，这个感觉。所以一般他们认为都是应该女方的家长会出多数的钱，这样。嗯，没话。嗯，我觉得这个东西吧，现在婚礼都很昂贵啊，所以嗯，就是两个家庭出这个也也是很正常了。但是老外呢，很多都是他会认为女方就是绝对应该占比例，他来买钻戒，然后女方来，嗯，他来买钻戒，然后所有婚礼的钱都要是女方出。我知道我们中国还有这种东西叫聘礼啊，这个我觉得是一个很个人的问题。但是你能想象吗？他连结婚白酒的钱都不愿意，都都认为是应该你家里花，你还想找他要聘礼就不可能了。我觉得这种东西看每个人的想法吧，没有对与错，因为婚姻是两个人的。但是我所知道的，在我的生活当中看到很多人就会因为这个问题而产生矛盾。就是女方可能认为，哎，他是你是男生啊，你家应该出多半的钱，因为中国结婚一般都是男生出多半嘛。然后，但是这个老外他就不明白，他说，哦，结婚应该是你家全出，呃，我什么都不应该出，对吧？就是这这种文化认知呢，就会造成一定程度上的矛盾。那你如果跟中国人在一起，就可以省去这些矛盾，这是一个。然后还有很多东西，就是其实平时花费上。老外跟中国人的观点还是不太一样，包括我在国外，因为我以前的男朋友基本都是 A B C， 因为呃说真的，如果这个男生完全不懂英文的话，对我来讲也很困难，所以我以前都是喜欢这种背景跟我差不多的男生吧，这样的话会我觉得两个人会比较好沟通，然后就讲到了那些。在约会当中的一些认知，那其实很多白人男生他们是很喜欢 A A 的，就是我不想用小气这个词来形容他们，因为我觉得这个就是一个文化上的差异。如果他什么都跟你 A A， 然后出去旅行都要分得很清楚，一人一半，嗯，对我来讲呢就就蛮奇怪的。但是我当时觉得也没错，也有很多人说哦，你不是女性独立吗？就怎么怎么样。这个，如果你觉得你很独立，你愿意 A 可以啊。但是对于我来讲呢，好像，嗯，可能是因为我这点想法比较传统，我觉得养家糊口这种东西吧，还是就是，呃，男生应该承担多一半的责任吧，女生也要承担一些责任。但，毕竟是，呃，女生你有生儿育女的这个功能，所以你有生儿育女的不是功能啊，这个责任。所以我觉得在这方面，可能男生。应该承担的多一点，这个我觉得是中国人大部分的想法吧，就是好像爸爸应该承担，嗯，其实这都不是钱的问题，而是你觉得自己被重视。如果你觉得自己不被重视，就就就就觉得很不开心。那包括送礼物啊什么的也是。那我知道有的人呢，他约会白人男生，然后他就出去旅游啊，都是这个女生花多一半的钱，然后这个男生花少一半的钱。嗯，如果这个女生愿意，当然是可以。但是对于我来讲，我不太接受这样的。我觉得一半一半我都能接受，但是女生比男生富的还要多，这个对我来讲接受比较难。我并没有说哪个对哪个错，当然那个是很个人的东西。但是就我自己来讲，我不愿意跟这样的男生交往。还有一个特别重要的就是父母这件事儿。那白人我看到很多，他们跟父母的关系都比我们要疏远。就是我曾经有个朋友说，他看到中国的父母会给自己的孩子买房子这件事，他觉得是一个就是疯狂的这么一件事。他觉得哇，怎么还有这样的？怎么父母还给孩子买房子？但是在中国这个并不是很很奇怪的一件事。就是有很多家庭，甚至他买不起房子的话，他也会就是帮付个首付吧什么的。呃，像我父母从小到大也是，他会真的把所有的资源都投入在我身上，就是给我最好的教育，给我最好的一切。然后好像老外的父母呢，就比较自我一些一点，他们会先首先想到自己的生活，然后自己的生活不受打扰的情况之下，他会想到他的小孩所以他的孩子在长大之后呢。
他也是相同的，他对父母的这种回报的感觉也会比较少。那我知道很多老外，他比如说，呃，他父母来了租他的房子，他会要房租这种很多。然后，当然不是说每个都这样，但是我是知道这种的在外国人当中就不会像中国人听着这么大炸耳。天哪，怎么可能这样？我觉得他们，嗯，在一定程度上就会还比较接受这样。用的 Tom Ford v e r m i l l i o n a i r e 然后和七十三和呃六十九 Nine Mall。嗯，其实我觉得这都没错啊，并不是说呃谁对谁错，我只是说，啊、呃，那像我来讲，如果将来我有一个白人老公，然后我爸妈到我家来了，然后住我的房子，呃，住我家一栋，比如说空着的房子啊，比如说啊，呃，然后我老公要我收我爸妈房租，这这这件事就会就会产生家庭矛盾。从一定程度上来讲，中国人呢看两个人的结合，实际上不光是两个人的婚姻，他还是觉得是两个家庭的结合。那国外呢，就完全是两个人，嗯，而且我觉得父母老了以后，我还是希望我能够，呃，照顾我父母。就中国有这个赡养的这这个观念嘛，我希望我的父母可以跟我住到一个城市来，这样我可以照顾他们。而且他们再老一点的时候，嗯，就是特别老了，我可以把他们接到我我家里来。然后我老公的父母也一样，我也愿意，因为我觉得一个人如果对父母不好，那这个人就无药可救了。别指望他会对任何人好。一个人如果不孝顺，就是最令人唾弃的这种人。所以我觉得，因为现在独生子女也特别多嘛，所以将来有一些父母老了的话，他们真的不能自理了，你就是需要把他接到你家来，然后来照顾他们。呃，这个在中国人眼里看来应该是一件很平常的事儿，但是我觉得，如果是外国人的话，他可能会把这件事儿看成一个很大的事儿，就说天哪，你的父母怎么可能，他们都老了，怎么可能会来跟我们住？当然也有很多很好的外国人，他可以理解啊。但是我说多数的话，他没有。像中国人想的这么顺理成章，就说你父母老了，当然要过来跟你一起住，你当然要去，呃，照顾你父母，他就不会是这种观念。所以，这一点就是一个特别特别令我担忧的事情。如果说我找了一个白人男友，等我父母老了，我要把他们，因为我父母真的是，比如为了我倾注了他们所有的资源，然后把我培养大，然后他们老了以后，然后真的有一天不能自理了，九十多岁了，一百多岁了，我要把他们接过来，然后我也希望我的老公能够把他的父母也照顾得特别好。如果这个时候他觉得这件事很奇怪的话，那那对我来讲肯定是接受不了的，所以这也是一个。还有就是。嗯，比如像亲戚家什么这个走走亲戚啊什么的这种事儿。总而言之，如果说完全没有一定的文化的这个交流的话，嗯，会比较难受。先用 two face 的这个，还有跟亲戚家的关系啊什么的，这个我觉得不是说完全。不可能，只不过是他们理解起来就比较麻烦，所以我会去尽量避免这种可能发生的事情。嗯、呃，所以跟中国人交流起来呢，在文化上的碰撞没有这么严重。当然，如果你说我完全西化，我不要管我父母，那那也是你自己的选择。但是，如果这个人不孝顺，我都不会跟他做朋友，因为我觉得这个人一定是一个非常差、非常渣的人。就像我说的，如果一个人对他父母都不好，你不要指望他会对任何人好。就是一个非常非常渣的人，我这头发应该行了，我拆下来，看是不是卷了我的头发。OK， 头发做好回来了。好，我刚刚说了一个特别重要的一点，还有就是我一般觉得帅的白人男生也很帅啊。你想那个 Brad Pitt、Justin Bieber、Bradley Cooper 这些都很帅，但是嗯，我觉得更能吸引我的还是亚洲的男生，尤其是中国的男生，我觉得在外形上。更能吸引我，这是我自己的看法啊。当然，这种 attraction 吸引力这种东西是很个人的。那我记得我上大学的时候上过一节人类课，叫 anthropology。当时那个教授就跟我说， people are genetically programmed to be more attracted to the people of their own race。就是说，实际上人们在生理上。是应该觉得自己种族的人更有外形上的吸引力。他说是这样的，当然不是一定的。有人就只喜欢亚洲女生，有人只喜欢白人男生或者怎么样。我只是说大部分人来讲，所以我觉得 it's natural， 就是很自然的。We are more attracted to Asian men。对于我来讲，可能就是很自然的，我会更喜欢亚洲的男生。所以很简单的，如果你看我从语言上。从我饮食上，从文化上，还有从我这个外形上，那都是中国的男生更能吸引我的话，所以我就不去浪费时间再去 date 
白人男生，因为后来我想要找一个老公结婚了，那如果 date 一个不行，那个不行，那纠错实际上成本就非常高了。那这个情况之下，你就尽量要减少自己犯错的这个几率，就是说你从一开始觉得不合适的，就尽量不要跟他出去了，要不然浪费很多的时间，然后又不行，对吧？所以那个时候呢，我就开始说，哦，我只是 date 中国的男生啊，当然我现在找到我老公嘛，现在不是说中国男生更适合我，而是我老公最适合我。然后我觉得是给大家一点意见嘛，我没有说你一定要像我一样。或者怎么样？呃，我只是讲一讲我自己个人的经历。但我朋友非常多，我觉得做朋友跟做情侣是完全两回事尤其是做夫妻，那更是完全不一样的。我的朋友，白人朋友非常多，黑人朋友也也很多，什么种族的都有。印度朋友我也有，就是很很多都，我跟他们都在呃文化上非常合得来，因为我觉得我是很能融入美国文化的那样的人。但是我自己也保留了我非常中国的一面。我跟我很多朋友都是去，都是挖掘我很很很西化的那一面。那么我很中国的这一面。我希望我的老公也能跟我有交流，所以帅哥是最合适我的，就像我一样 ，It's a mixture of Western and Chinese culture。嗯，帅哥是属于差不多 BBC 吧 ，British born Chinese。但我以前的男朋友很多都是 ABC American born Chinese， 或者像我一样，就是在中国长一段时间，美国长一段时间。我觉得这些人是最好的，因为他融，他有两个国家的这种融合，所以跟我是最合适的。当然，我也希望大家，呃，都能找到他们最心仪的老公，呃，也告诉我你们对就是约会白人男生是怎么看啊？是不是年轻的时候可以试试啊？然后，嗯，也许你会找到一个特别好的，你来问我。如果我单身的时候有一个白人男生，中文超好，超热爱中国，就喜欢吃中国菜，还特别喜欢中国文化，每方面都优秀，我会不会跟他交往？当然会。我觉得一个人吧，呃，代表他的不仅是肤色，对吧？肤色其实是可以忽略不计的，那最关键是这人。那你在找老公。的时候，不管找黄的、白的、蓝的、绿的、紫的、红的，什么样的都是你个人的选择。那我只是讲讲我自己的经历。那最后呢，还要祝大家都能找到心仪的老公还有老婆，好不好？祝大家都幸福。那现在我要去幸福的跟崔哥一起吃我们的墨西哥餐。今天晚上墨西哥餐的这个餐厅的老板，他是一个墨西哥裔的美国人，他在美国的这家餐厅非常有名，叫 Taco King。今天晚上他刚来香港，他是一个 Michelin。呃，正在米其林上星的，所以我们迫不及待要去看一看。Love Mexican food， 我特别喜欢啊、呃、墨西哥的吃的。还没完，还没完，我还要带大家去 vlog。OK， 现在我们去吃墨西哥餐的路上，<咳>我们有点迟到了，快走快走。我穿了一条红色的裙子，然后崔哥又穿一样的衣服。<笑>我们到了这个地方，在一个胡同里面，极不容易被发现。这听起来很像纽约的地址，还要上楼是吧？先出来。上楼。Okay, we're here. Eleven West Side. 看起来还挺不错的。So Chris 小哥哥刚跟我说，今天晚上还请客，因为他刚拿到今年的奖金，然后现在感觉特别有钱。<laughs> In the words of a very wise man, we getting wet. <laughs> That's right. Okay, so now we we 听说他请客准备再多要点吃。It's 2007, baby. Now, now he's at us to do guacamole. Guacamole is the New York pepper, the Spanish pepper. My guacamole is here. It's so good. They start to eat. To Chris and Tina, congratulations, Tina. Tina 又得到了一个好的新的工作。Oh, this is beef, right? Yeah, and that's the shrimp. This is amazing. The shrimp, shrimp beef. Shrimp, beef. That's ours. Okay. Beef. Okay. Beef. 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 出去玩了，录结尾了，我们已经回家了。然、哦、后我要洗脸睡觉了，好累的一天，妆也差不多化啦。感谢收看我的 vlog， 下期再见，拜拜，亲爱的。To be more attracted to， 哎，他说的什么？我今天睫毛粘的不是特别的满。